अच्छा जी सेकेंड हमारे पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है आ, वो ऑटम एट एल्फा मोटर प्राइवेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ठीक है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्राइवेट लिमिटेड यूज अ स्पेशल गैस किट फॉर इट्स ऑटोमोबाइल व्हिच इज परचेज फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर अच्छा जी हम क्या करते हैं यूज करते हैं एक स्पेशल गैस किट ऑटोमोबाइल के लिए हम यूज करते हैं ठीक है और विच इज परचेज फ्रॉम अ लोकल मैनुफेक्चर जो कि हमने लोकल मैनुफेक्चर से परचेज की अच्छा जी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है इंफॉर्मेशन ये हमारे पास अच्छा जी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है द गैस किट आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर यानी कि गैस हीट की जो डिमांड रहती है जो उसका इस्तेमाल रहता है वो पूरे साल पर रहता है द लीड टाइम फॉर एन ऑर्डर इज नॉर्मली इलेवन डेज जो हमारे पास लीड टाइम है वो हमारे पास 11 दिनों का लीड टाइम है ठीक है 11 डेज का हमारे पास लीड टाइम है ठीक है अच्छा जी 11 डेज लीड टाइम का मतलब क्या इसका मतलब जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 11 दिनों तक नॉर्मली चीज़ें आ जाया करती हैं सप्लायर की तरफ से जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया तो उसके ग्यारह दिन बाद मेरे पास चीज़ें आ जाती हैं इसका मतलब अगर नॉर्मली इलेवन डेज में मेरे पास चीज़ें आती हैं तो अगर मैं स्टॉक आउट से बचना चाहता हूं तो कम से कम मुझे 11 दिन का अपने पास स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए ताकि मैं स्टॉक आउट ना हूं मुझे पता है कि अगर मैं यकम जनवरी को ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 11 दिन लग जाएंगे सप्लायर की तरफ से सामान आते आते तो कम से कम मैं 11 दिन का अपने पास सेफ्टी स्टॉक हर हाल में रखूंगा ठीक है जी अच्छा जी बट इट कैन टेक एज मच एज फिफ्टीन डेज तो नॉर्मली जो ग्यारह दिनों में चीजें आ जाती हैं लेकिन हो सकता है ग्यारह दिनों में चीज़ें ना आए बारह दिनों में आ जाए तेरह दिनों में आ जाए चौदह दिनों में आ जाए लेकिन मैक्सिमम पंद्रह दिनों तक चीज़ें हर हाल में पहुंच जाएंगी तो हो सकता है नॉर्मली अगर ग्यारह दिनों बाद चीज़ें आती हैं मान लें कि ग्यारहवें दिन चीज़ें ना आई तो हम क्या करेंगे ऑब्वियस बात है फिर तो हम स्टॉक आउट हो जाएंगे और जब हमारे पास सामान होगा नहीं लेबर वेली कमी बैठी होगी तो लेबर कॉस्ट तो आ रही होगी उस दिन की पर प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी तो उससे होगा क्या उस दिन हमारी सिर्फ कॉस्ट आ रही होगी वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी पर प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी लेबर ने तो पैसे लेने उस दिन के बेशक वो काम ना करे और इसके अलावा हाँ ये हो सकता है कि मशीनें नहीं चलेंगी तो ठीक है मशीन नहीं चल रही तो मशीन की कॉस्ट थोड़ी सी बच जाएगी लेकिन आपका पूरा दिन साया हो जाएगा ठीक है जो आपने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि इतने दिन हम जितने यूनिट बनाने हैं वो यूनिट बना नहीं पाएंगे तो उसके रिकॉर्डिंग में कह रहा है द डिलीवरी टाइम एंड द प्रोबिलिटी ऑफ देयर अक्रेंस आर गिवन कहता है डिलीवरी टाइम और चीजें ऑन की प्रोबिलिटी ये उसने हमें बता दी उसने बता दिया कि डिलीवरी टाइम 11 डेज 11वें दिन चीजें आ जाएंगी इसकी प्रोबिलिटी है 68 परसेंट यानी कि 68 परसेंट चांसेस हैं कि 11वें दिन ही चीजें आ जाएंगी अगर ना आई मान लें अगर ग्यारहवें दिन चीजें ना आए इसका मतलब स्टॉक आउट होने का डर कितना है यहां पर इसका मतलब अगर 68 परसेंट चीजें आने की प्रोबेबिलिटी है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 32 परसेंट इसका मतलब 32 परसेंट चांसेस हैं यहां पर स्टॉक आउट होने का ठीक है जी स्टॉक आउट होने का क्लियर अच्छा जी नेक्स्ट अगर बारहवें दिन चीजें आए अगर ग्यारहवें दिन यानी कि बारहवें दिन चीजें हैं इसका मतलब बारहवें दिन चीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बहुत कम है यानी कि वो सप्लायर कहता है कि टेंशन ना लें ग्यारहवें दिन ही चीजें पहुंचा दूंगा बारहवें दिन चीजें आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है इसका मतलब यही है कि वो ग्यारहवें दिन ही चीजें पहुंचा देगा लेकिन अगर बारहवें दिन चीजें आई तो अब देखें स्टॉक आउट स्टॉक आउट होने के चांसेस एटी हो गए यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉक आउट चांसेस हो गए हमारे पास ठीक है जी अच्छा अब रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट अल्फा में ये कह रहा है कंप्यूट दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर दें एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑन ईओक्यू ईओक्यू की बेस के ऊपर हमें क्या कर दें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फाइंड कर दें तो पहली रिक्वायरमेंट तो बड़ी आसान है इकनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी फाइंड करना है और हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ये आसान वाला काम है ये आसान वाला काम ज़रा जल्दी से करते हैं फिर इन प्रॉबिलिटीज़ को हम फाइंड करते हैं ठीक है जी अच्छा जी अगर हम यहां से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर लें यहीं पे कर लेते हैं 
अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला हमारे पास ये है टू मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड तो एनुअल डिमांड कितनी है वन सिक्सटी टू थाउजेंड यहां पर आ जाएगा वन सिक्सटी टू थाउजेंड उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आ जाएगा और कैरिंग कॉस्ट पर गैस किट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर होती है दैट इज थ्री हंड्रेड तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री हंड्रेड आ जाएगा ठीक है तो इन सब को क्या करेंगे इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हमारे पास ईओ क्यू आ जाएगा ठीक है जी अच्छा जी और अगर हम लोगों ने सेकेंड रिक्वायरमेंट ये थी कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो अगर हमने ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ईओ क्यू की बेस के ऊपर तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अच्छा जी तो हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड ओवर ओ क्यू ठीक है जी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे पास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है ठीक है जी तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एनुअल डिमांड कितनी है वन सिक्स टू ट्रिपल जीरो और हमारे पास ऑर्डरिंग क्वान्टिटी कितनी है तो हम इस सारे एरिया को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग क्वांटिटी आ जाएगी 5400 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5400 गैस किट्स 5400 ये हमारे पास 5400 गैस किट्स आ जाएंगे तो ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास कितना आ गया 5400 तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 5400 से ठीक है तो ये हमारे पास सारा आंसर आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास यहां से आ जाएगी रुपीस एट टेन थाउजेंड ठीक है तो आठ लाख दस हजार की हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी ठीक है खैर ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं था जो असल क्वेश्चन करवाना है अब उसकी तरफ मूव करते हैं ठीक है तो इसका सोल्यूशन आपने देख लिया होगा फिलहाल ये चाहिए नहीं है तो इसको हम कर रहे हैं फाइव ये चाहिए हमें नहीं है असल जो चाहिए हमें रिक्वायरमेंट में वो देखते हैं ठीक है असल जो कंसेप्ट यहाँ से समझाना था जिसके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो कंसेप्ट ये है वो कंसेप्ट रिक्वायरमेंट नंबर बी है रिक्वायरमेंट नंबर बी पर बस हम फोकस करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर बी ये है कि 20 परसेंट रिस्क ऑफ बींग स्टॉक आउट वट वुड बी दी सेफ्टी स्टॉक बताएं हम कितना अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखें और हमारा री ऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए जिसके पास हम नया ऑर्डर प्लेस करें अगर कंपनी इज विलिंग टू टेक कंपनी कहते ठीक है हम सिर्फ बीस परसेंट रिस्क उठाना चाहते हैं स्टॉक आउट होने का यानी कि इससे ज्यादा रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते सिर्फ बीस परसेंट रिस्क बर्दाश्त करना चाहते हैं स्टॉक आउट होने का और कंपनी ने यह कहा टेन परसेंट रिस्क ऑफ बींग स्टॉक आउट हम दस परसेंट से स्टॉक आउट का रिस्क बर्दाश्त करना चाहते हैं इससे ज्यादा रिस्क बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो बताएं ट्वेंटी परसेंट रिस्क के ऊपर सेफ्टी स्टॉक कितना पड़ा होना चाहिए कि अगर इतना सेफ्टी स्टॉक रह जाए तो आप बीस परसेंट रिस्क के स्टॉक आउट हो जाएंगे या कितना सेफ्टी स्टॉक पड़ा रह जाए हमारे पास टो रूम में कि दस परसेंट रिस्क हो के स्टॉक आउट हो जाएंगे और बताएं हम किस ऑर्डर पर री ऑर्डर पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए 20 परसेंट रिस्क पर और 10 परसेंट रिस्क पर अब ये 10 परसेंट रिस्क और 20, 20 और 10 परसेंट रिस्क यहां से कैसे आएगा बस इसको आ, देखने की और ऑब्जर्व करने की सिर्फ मेहनत है ठीक है जी चलें जी आ, स्टार्ट करते हैं डिलीवरी टाइम जो हमारे पास 11 डेज का था अगर हमारे पास 11 डेज में सामान आ जाता है तो देखें आपको कहा था कि थर्टी रिस्क है किसका स्टॉक आउट होने का अगर 11 दिनों में सामान आ जाता है तो फिर भी 32 परसेंट रिस्क है कि हम स्टॉक आउट हो जाएंगे लेकिन हम चाहते हैं कि स्टॉक आउट में 32 परसेंट रिस्क ना आए हम सिर्फ बीस परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं अगर मैं 20 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहता हूं तो देखें 11 दिनों बाद 11 दिनों बाद हमारे पास नॉर्मली क्या आता है सामान आता है तो नॉर्मली 11 दिनों का तो हम अपने पास सेफ्टी स्टॉक रख ही रहे थे क्योंकि मुझे रिस्क 32 परसेंट से 20 परसेंट पर लेकर आना है रिस्क स्टॉक आउट का रिस्क कम करना है 
और ये स्टॉक आउट का रिस्क कम कब होगा जब हम अपने पास सेफ्टी स्टॉक बढ़ाएंगे यानी कि अगर मैं डिलीवरी टाइम जो है वो 11 की बजाय 12 दिन कर दूं अगर हम 12 दिन तक का वेट करेंगे ठीक है यार 12 दिन तक भी सामान आ जाए तो कोई मसला नहीं है तो अगर हमारे पास डिलीवरी टाइम 12 डेज है इसका मतलब मुझे एक दिन का अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा तब जाके 12 दिनों तक मैं प्रोडक्शन चला पाऊँगा ठीक है और अगर ट्वेल्व डेज हो जाए अगर डिलीवरी टाइम बारह दिन लगे यानी कि सप्लायर को बारह दिन लग जाए सामान भेजने में तो फिर देखते हैं रिस्क कितना आता है ये देखें अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास 11 डेज में 11 दिनों में जब सामान आ जाए तो 32 परसेंट रिस्क है और अगर सामान आ जाए 12 दिनों में सामान किस पे आ जाए 12 दिनों में अगर सामान 12 दिनों में आ जाए तो अब हमारे पास रिस्क कितना रह जाएगा अब हमारे पास रिस्क रह जाएगा 10 प्लस सिक्स सिक्सटीन प्लस फोर अगर 12 दिनों में सामान आ जाए तो रिस्क है कि 20 परसेंट रिस्क है स्टॉक आउट का 20 परसेंट रिस्क है कि स्टॉक आउट होगा और अगर 11 दिनों में सामान आ जाता तो देखें 20 और 12 इनको दोनों को जमा किया तो ये देखें 32 परसेंट हमारा बना ठीक है अगर 12 दिनों में सामान आए तो स्टॉक आउट होने का रिस्क कितना है इन सब को जमा कर लें 20 परसेंट है और जब 11 दिनों में ही सामान आ जाता था तो 20 ये प्लस 12 तो देखें 32 परसेंट रिस्क बना ठीक है तो क्योंकि हमें ट्वेंटी चाहिए हमें ट्वेंटी परसेंट रिस्क सिर्फ बेयर करना है तो ट्वेंटी परसेंट रिस्क तब ही बेयर होगा जब हमारे पास डिलीवरी टाइम बारह हो और डिलीवरी टाइम बारह कैसे होगा क्योंकि ग्यारह तो नॉर्मल था इसका मतलब हमें एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली ग्यारह दिन बाद तो सामान आ ही जाता है ना पर हम सिर्फ बीस परसेंट रिस्क उठाना चाहते हैं तो बीस परसेंट रिस्क को रिस्क को कम करने के लिए 32 से 20 पर रिस्क को कम करने के लिए हमें एक दिन का सेफ स्टॉक रखना पड़ेगा अगर हम एक दिन का सेफ स्टॉक रख लें हमने कहा हो सकता है ग्यारहवें दिन सामान ना आए बारहवें दिन आ जाए तो बारहवें दिन की तैयारी तो करनी है ना वो तैयारी क्या एक दिन का सेफ स्टॉक रख लेंगे तो अगर हम एक दिन का सेफ स्टॉक रखेंगे तो हमारा रिस्क थर्टी से ट्वेंटी पर आ जाएगा इसका मतलब ट्वेंटी रिस्क बेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी हमें क्या करना पड़ेगा टोटल एडिशनल वन डे का एडिशनल वन डे का सेफ स्टॉक रखना पड़ेगा 11 दिनों का क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी टाइम तो 11 दिनों का था ना तो 11 दिनों का सेफ स्टॉक पहले ही रख रहे थे तो हमने कहा हो सकता है 11वें दिन ना आए बारहवें दिन सामान आए तो अब हमें टोटल जो सेफ स्टॉक रखना पड़ेगा बारह दिनों का रखना पड़ेगा ठीक है जी तो हमने ये देखना है ठीक है अच्छा जी तो ट्वेंटी रिस्क ऑफ बींग स्टॉक आउट तो अगर ट्वेंटी रिस्क है इसके ऊपर हमने क्या कैलकुलेट करनी है सेफ्टी स्टॉक और इसके ऊपर हमने रीऑर्डर पॉइंट यानी कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है तो अगर हम इसके ऊपर रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करें तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज टाइम और उसके बाद एवरेज डिमांड ठीक है जी अगर एवरेज नहीं है तो हम नॉर्मली यूज दूसरा यूज कर लेते होते हैं ठीक है जी अच्छा जी हमारे पास कितने दिनों का सेफ्टी स्टॉक रखना है ट्वेल्व डेज का ठीक है तो ये मेरे पास टाइम आ गया और डिमांड कितनी है हमारे पास अगर हम 12 डेज का अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखें तो 20 परसेंट रिस्क हम बेयर करने के काबिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय अब देखनी है पर डे डिमांड ठीक है तो 12 डेज हो गए देखने एक दिन की डिमांड कितनी है तो अब मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई बाय पर डे डिमांड पर डे डिमांड कैसे आएगी एनुअल डिमांड कितनी थी क्वेश्चन में एनुअल डिमांड थी हमारे पास 162,000 तो ये एनुअल डिमांड आ गई तो एनुअल डिमांड इज 162,000 ये पूरे साल की है और हमने कहा साल में कितने दिन होंगे हमारे पास क्वेश्चन uh, में मेंशन uh, है कि नहीं है क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो 360 भी ले सकते हैं 365 भी ले सकते हैं पर नॉर्मली थ्री लेते हैं ठीक है तो हम एज्यूम करेंगे जो डेज हैं मैं क्वेश्चन में लिख भी दूंगा तो एनुअली डेज हैं साल में 360 दिन में तो 162,000 को क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की डिमांड आ जाएगी यानी कि एक दिन में हमें क्या करना चाहिए इतने यूनिट्स चाहिए होते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे 
यानी कि एक दिन में 450 सौ यूनिट चाहिए तो 12 दिनों में कितने यूनिट्स चाहिए होंगे 12 डेज मल्टीप्लाई बाय 450। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 5400। तो आंसर आ जाएगा 5400। ये 5400 हमारे पास रिओर्डर लेवल होगा 20 परसेंट रिस्क के ऊपर डन क्लियर इसमें कोई मसला नेक्स्ट उसने कहा सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक तो देखें नॉर्मली 11 दिन को तो हम सेफ्टी स्टॉक रख ही रहे थे 11 दिन को सेफ्टी स्टॉक रख ही रहे थे हमने कहा अगर बारहवें दिन चीजें आ जाएं तो इसका मतलब एडिशनल कितना सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ा एक दिन का तो एडिशनल हम कितना दिन सेफ्टी स्टॉक रखें वन डे का तो एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे और एक दिन में कितने यूनिट चाहिए होते हैं चार तो वन डे मल्टीप्लब है फोर तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक एक दिन का होगा फोर तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर 20 परसेंट रिस्क हम बेयर करना चाहते हैं तो अगर हम 20 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो रिओर्डर लेवल हमारे पास क्या होना चाहिए 5400। यानी कि जब जब हमारे पास स्टॉक में 5400 यूनिट रह जाए तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और सेफ्टी स्टॉक कितना का रखना चाहिए कम से कम हमें क्योंकि नॉर्मली ग्यारह इलेवन डेज तो नॉर्मली लीड टाइम है ना तो नॉर्मली तो हम ग्यारह दिनों का सेफ्टी स्टॉक रख ही रहे होते हैं तो एडिशनल कितना रखना है एक दिन का रखना ये था हमारे पास अगर हम 20 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट uh, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम 10 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो इस सूरत हाल में सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और इस सूरत हाल में रिओर्डर लेवल क्या होगा तो वो देख लेते हैं जरा ठीक है अगर 10 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो ये देखें टेन कैसे बनेगा फोर प्लस सिक्स ये दोनों मिलकर टेन रिस्क बनेंगे तो अगर मैं 10 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहता हूं तो 10 परसेंट ये देखें 10 परसेंट रिस्क ये बनेगा 4 प्लस सिक्स ये 10 परसेंट मेरे पास रिस्क लेवल बनेगा इसका मतलब ये है कि अगर हम 13 दिनों का अंदाज़ा लगाएं कि जो सप्लायर है वो ग्यारहवें दिन सामान नहीं भेजता बारहवें दिन भी नहीं भेजता तेरहवें दिन भेजता तो अगर वो तेरहवें दिन भेजे तो ऑब्वियस बात है मैं स्टॉकआउट होने का मेरा स्टॉकआउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि स्टॉकआउट मेरा ना हो और सिर्फ मैं यहां पर 10 परसेंट का रिस्क बेयर करना चाहता हूं तो 10 परसेंट का रिस्क बेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 11 दिनों का तो वैसे ही मैं सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखता हूं ना ये यहां क्योंकि अगर 13 दिनों मैं माइंड में 13 डेज रखूं कि जो सप्लायर वो तेरह दिनों बाद चीज़ें बेचेगा तेरह दिनों बाद चीज़ें भेजेगा तो देखें तेरह दिनों के बाद रिस्क लेवल कितना रह जाएगा सिर्फ टेन रह जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन तेरह दिनों का अपने पास बंदोबस्त करके रखा होगा ग्यारह दिन का तो पहले बंदोबस्त करके रखा होगा ना और अगर ग्यारहवा दिन इलेवन दिन लगते हैं तो बत्तीस परसेंट रिस्क होता है अगर बारहवा दिन यानी कि बारह दिन बाद रिओर्डर लेवल प्लेस करूं यानी कि बारह दिनों का सामान अपने पास रखूँ तो फिर आ, रिस्क लेवल कितना होता है हमारे पास ट्वेंटी और अगर तेरह दिनों का रखूँ तो रिस्क लेवल कितना रह जाएगा टेन और अगर 14 दिनों का सामान अपने पास रखूं तो रिस्क लेवल कितना होगा 4% और अगर 15 दिनों का अपने पास सामान रख लूं तो हमने सारा के सारा 100% रिस्क कवर कर लिया यानी कि अगर एग्जामिनर कहता हम 0% रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो यहां पर जो मैं अपने पास स्टॉक रखता वो 15 दिनों का रखता ठीक है तो अगर मैं फिफ्टीन डेज का अपने पास स्टॉक रखूँगा यहाँ पर देखें अगर मैं फिफ्टीन डेज तक का अपने पास स्टॉक रखता हूं तो देखें जीरो परसेंट मुझे रिस्क बेयर करना पड़ेगा ठीक है इसका मतलब 15 डेज पर मैंने सारा के सारा रिस्क कवर कर लिया और 15 डेज का मतलब क्या रिओर्डर डेज कितनी हो गया रिओर्डर लेवल पॉइंट कितना हो गया 15 डेज का और सेफ्टी स्टॉक कितना रख रहा हूं ग्यारह दिनों का पहले रख रहा था वन टू थ्री फोर एक्स्ट्रा चार दिनों का रख रहा हूं अगर मुझे जीरो परसेंट रिस्क पर चलना है यानी कि हंड्रेड परसेंट सेफ साइड पर चलना है लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट से टेन परसेंट की है और टेन परसेंट रिस्क कब आएगा जब मैं तेरह दिनों का सामान अपने पास महफूज करके रख लूँगा स्टॉक में रख लूँगा तो कितना रिस्क बेयर कर रहा हूँ सिक्स प्लस फोर टेन परसेंट तो टेन परसेंट रिस्क बेयर करने के लिए मुझे ग्यारह दिनों का तो पहले ही सेफ्टी स्टॉक रख रहा था सिर्फ इन एडिशनल दो दिनों का मजीद सेफ्टी स्टॉक रखूँगा देखें पिछले वाले साल में एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा तो 20 परसेंट रिस्क बेयर किया दो दिनों का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो रिस्क लेवल 20 से कम होकर 10 परसेंट रह गया और अगर तीन दिन का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो 10 परसेंट से और रिस्क लेवल कम होकर चार परसेंट रह गया और अगर 15 दिनों का अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो चार परसेंट से रिस्क कम होकर जीरो पर रह गया ठीक है तो यहां पर कोई भी परसेंटेज आ सकती है तो हमें इन सबका पता होना चाहिए 
ठीक है और अगर वो कहता है 32 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहता है तो फिर 11 डेज ही री ऑर्डर लेवल होता और कोई सेफ्टी स्टॉक में जीरो सेफ्टी स्टॉक रखता यानी कि सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन फिर आती ना ठीक है जी अच्छा जी तो 10 परसेंट ऑफ रिस्क देखते हैं अगर हम 10 परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो यहां पर री ऑर्डर लेवल कितना होगा तो टेन परसेंट रिस्क पर हमें तेरह दिनों बाद माल आएगा ना तो री ऑर्डर लेवल थर्टीन डेज होंगे तो री ऑर्डर लेवल हमारे पास आ गए थर्टीन डेज और एक दिन की डिमांड कितनी है चार सौ पचास फोर फिफ्टी गैस किट ना फोर फिफ्टी गैस किट तो थर्टीन मल्टीप्लाई फोर फिफ्टी करेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइव एट फाइव जीरो जी के गैस किट्स ठीक है तो ये फाइव एट फाइव जीरो गैस किट्स होंगी मेरे पास ठीक है थर्टीन डेज में और हमने अपने पास सेफ्टी स्टॉक कितना रखा सेफ्टी स्टॉक कितना रखा तेरह दिन है नॉर्मली ग्यारह का रखा रखा करते थे सिर्फ दो दिन का सेफ्टी स्टॉक ऊपर रखेंगे हम तो टू डेज का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो टू डेज मल्टीप्लाई बाई एक दिन की डिमांड चार सौ पचास दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि नौ सौ गैस किट्स अपने पास एज एन सेफ्टी स्टॉक के तौर पर रखेंगे ठीक है और अगर दस परसेंट रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो 5850 जब इतना माल रह जाएगा जब इतना गैस किट्स रह जाएंगे तो हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एक री ऑर्डर लेवल का और रिस्क के साथ ठीक है और इसके अलावा जो हमने ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप लोगों ने हम लोगों ने जो क्लासेस में डिस्कस किए हैं तो जहाँ पे डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आ जाए और प्रॉबिलिटी आ जाए ठीक है तो वह सारे के सारे सवाल को लाजमी देखिएगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जो बेसिक सी इसकी जो डेफिनेशन और रिओर्डर लेवल पॉइंट्स की और डेफिनेशन थेरी भी देख लीजिएगा एट दिन इन शाला थेरी के ऊपर भी बात करेंगे ठीक है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पर डन अभी इन शाला हम नेक्स्ट लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं